Павел, добрый вечер. Сергей, добрый вечер. Ну что, мы сейчас уже не о чемпионате мира говорим. Все-таки неделя уже прошла, и у нас такие исторические события происходят в российском футболе. Говорят о переходе в Азию, причем говорят уже конкретно, будет исполком. Нет особых сомнений в том, что там будет э, принято решение о выходе из УЕФА, ну и в конечном итоге переходе в э, Азиатскую конфедерацию футбола. Как вы оцениваете вот этот шаг в нынешних обстоятельствах? Ну, наверное, можно понять, скажем так, желание Федерации футбола России в этой ситуации что-то предпринимать, вот, делать какие-то шаги. Наверное, лучше, чем ничего не делать, так кто-то считает, да, вот, но самое важное, конечно, чтобы всегда были какие-то определенные цели и задачи, если что-то делаешь, тем более такой серьезный шаг, да, вот, ну, я думаю, что, наверное, я так думаю, наверное, что все-таки, если бы такое решение будет приниматься, наверное, самые такие две важные цели, это, наверное, мечта попадания на чемпионат мира, да, да. Вот. И чтобы, наверное, у сборной было больше, скажем так, игровой практики с более-менее серьезными командами. Да? Вот. Я так думаю, наверное, вот это, вот, наверное, самые такие главные, э, скажем так, причины, почему, если вот, сборная России перейдет э, на другой континент. Павел, ну я правильно понимаю, что вот ваша, ваша реакция, когда вы услышали эту новость, ну это показалось вам логичным? Или вы подумали, зачем это делать сейчас, как бы лучше подождать, что, что это такое? Нет, я не считаю, что это логичным, потому что я считаю, что самое логичное – это развитие вообще собственного футбола, да, и это не имеет значения, где ты играешь, на каком континенте, или ты вообще не играешь, да, потому что первый вопрос э, – шанс участвовать на чемпионате мира, его может быть не быть, вот, и несмотря на то, что э, какое ты займешь место и как ты будешь играть, вот, мы этого не знаем, а я думаю, что шансы не очень большие, чтобы попасть на чемпионат мира по разным причинам, да, вот, участие, участие, так скажем, в этих, вот в этих соревнованиях, да, и, ну, есть, конечно, 3-4 сборных, которые, в принципе, скажем так, интересны для того, чтобы с ними сыграть, ну, может быть, удастся с такими командами товарищескую игру сыграть на протяжении, там, ближайших двух лет, да, вот, поэтому я говорю, что самая главная, наверное, цель и мечта, да, это чтобы, ну, участвовать и попадать на чемпионат мира, но, опять-таки, говорю, что э, ни у кого нет никакой гарантии, я думаю, что шансы, они маленькие, потому что даже если э, занять, скажем, место, которое сборной России будет позволять участие в чемпионате мира, просто могут, ну, скажем так, не допустить, да, так же, как произошло это сейчас, да, вот, и опять мы не, не знаем реакцию некоторых стран и сборных на то, если они вот должны будут играть <coughs> в отборочном турнире вместе со сборной России. Поэтому это решение, оно очень такое спорное. Опять-таки, футбол в России от этого, я не думаю, что очень много выиграет и станет качественным, потому что чтобы футбол, там, чтобы футбол стал качественным, он зависит от двух, от двух факторов. Это, естественно, уровень внутреннего футбольного хозяйства, да, и, естественно, ну, скажем так, игры с сильными соперниками, да. На протяжении последних лет мы видели, что игры с сильными соперниками, скажем так, особенно, ну, такую большую пользу российскому футболу не дало, вот, и чтобы появились какие-то очень сильные футболисты, которые бы могли о себе заявить в Европе, это тоже не очень, так скажем, успешно происходило последние годы, вот, а я думаю, что это самое важное, а там играть, играть, скажем, опять-таки с командами, которые квалификации ниже, чем сборная России, хотя кто знает, что будет через год, через два. Я думаю, Павел, что это ну, не... То есть, я правильно понимаю, вот по вашей, по вашей фразе о том, что вы не согласны с теми, кто говорит о том, что надо просто сидеть и ждать в УЕФА, потому что, ну, вероятно, нас в УЕФА скоро допустят. Ну, э, 
я не знаю, ты не знаешь, никто не знает, когда и кого куда допустят, да, я за то, чтобы футбол всегда развивался, и Россия большая страна, и в ней, наверное, должны быть возможности, чтобы этот футбол развивать внутри России, внутри России, потому что если футбол э, российский не будет развиваться внутри России, то есть не будет хороших футболистов, не будет хороших клубов, не, бу не будет качественной сборной, то какая разница, с кем ты будешь играть и на каком континенте ты будешь играть, mm -hmm. вот, а а такая, в смысле, цель, что вот если мы там заявимся, да, или нас туда заявят, и мы там, скажем так, на халявку выйдем и будем участвовать в чемпионате мира, я думаю, что это такая, ну, недальне... недальновидная, я так думаю, надежда. Ага. Павел, ну, ну, как бы, каким вам видится современный азиатский футбол? Вот сборных на примере чемпионата мира, клубов, может быть, вы, вы смотрели какие-то матчи, может быть, где-то пересекались? Ну, э, что касается клубного, то здесь нет ничего, скажем, э, такого интересного, чтобы играть э, э, с клубами из, из э, азиатского континента, да? да, конечно, я говорю, что есть 3-4 сборных, с которыми, скажем так, в спортивном плане, наверное, интереснее играть сборной России, да, но опять, Сергей, мы не знаем, как, как отнесутся э, к этому некоторые страны, да, как отнесется к этому ФИФА, то, что эти страны будут играть, и Россия будет принимать участие в квалификационном э, турнире, чтобы попасть на, скажем так, какой-то э, международный турнир, да, под ЕДФИФА, ФИФА, поэтому, то есть я говорю, что здесь, ну, настолько на тоненького, поэтому вообще нету никаких гарантий, чтобы говорить, что вот эти вот планы, они могут чем-то быть обоснованы, и через два или четыре года они вот, скажем так, оправдают вот это вот решение. Павел, ну, то есть, ну, то есть по клубам у вас нет каких-то позитивных впечатлений, а по сборным, вот, применительно к чемпионату мира, там, может быть, исторически, что вы скажете по поводу Азии, будем ли мы ну, наш, наша сборная там на лидирующих позициях. Э, ну, что значит на лидирующих? Там есть 4-5 команды, да, то есть та же самая Япония, там э, Южная Корея, и, конечно, сборная России, ну, все-таки может претендовать, скажем так, в первой четверке или пятерке, да, но опять это спорт, мы не знаем, в каком она состоянии будет находиться через год или там через полтора, да, вот, но вот эти 3-4-5 команд, естественно, это команды, которым, с которыми можно соревноваться и от которых может э, и сборная и футболисты прогрессировать, да, но опять-таки... Тут же, скажем так, спорт стоит не на первом месте э, вот в этой ситуации, а речь идет о том, что э, все-таки э, сборная Россия, она хочет участвовать э, в международных соревнованиях. Я думаю, что это самая главная цель. И также, может быть, там с клубами играть. Вот. А здесь я очень сомневаюсь, что это, скажем так, ну, без проблем легко получится и вообще, скажем так, вот даст какой-то э, положительный спортивный толчок. Э, я еще раз говорю, что если э, в самой России футболом не будут, не начнут серьезно заниматься, я имею в виду кадры, все кадры, да, это кадры тренерские, это кадры э, э, детско-юношеского футбола, то хоть где играй, понимаешь, все равно у нас будет потом, через какое-то время у нас будет и там проблем. Ну, Павел, я правильно понимаю, вот этот тезис заниматься футболом внутри страны, я правильно понимаю, что вы считаете, что даже если сборные и клубы не будут нигде играть долгое время, а выстроить у себя хорошую систему подготовки резерва, он а, с течением времени, это не приведет к тому, что мы слишком надолго отстанем, слишком глубоко отстанем от остальных, что уровень наш упадет. Ну, понимаешь, что значит, мы считаем так, что уровень футбола у нас поднимать это не обязательно и не важно. Из-за того, что мы будем играть с какими-то иностранными клубами, сейчас не будем говорить какими, то есть наш футбол будет повышаться. Да? Мы видели на примере того же самого «Зенита» в Лиге чемпионов, что это не так. Да? Вот. Поэтому если э, качество футбола и качество футболистов э, на российском рынке будет э, повышаться, и эти футболисты будут все больше и больше, то автоматически и уровень российской сборной, и клуба будут повышаться. Повышаться. А просто, просто чтобы с кем-то играть, э, с какими-то зарубежными, скажем так, клубами или командами, тем более с азиатского континента. То есть ничего здесь качественного очень быстро, да и в принципе может вообще не произойти. Ага. Ну понятно, да. То есть, э, но, э, Павел, тезис, о котором у нас говорят, лучше играть в Азии, чем не играть нигде, он вам кажется существенным? Ну, если, если это говорят те, кто вот э, за счет того, что будем играть в Азии, будем летать в Азию, да, там, я не знаю, там, за какими-то кожными куртками или плащами, да, вот, то да. А если мы просто говорим о том, чтобы, э, чтобы просто, про, просто, так скажем, ну, вот, э, лучше, 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 лучше с кем-то, чем не с кем, нет, я, я же еще раз говорю, что надо начинать с футбола. 
надо начинать со своего футбола, чтобы э, российский футбол мог, э, скажем так, иметь э, довольно качественных футболистов. Да? А эти качественные футболисты, они должны в первую очередь воспитываться на э, российских полях. Да? И за счет... Э, российского детско-юношеского футбола и за счет уровня российских клубов. То есть я понимаю, что если бы, ну так, там я не, ну, не буду вообще называть страны, обижать кого-то, да, если бы это была маленькая страна, да, то есть страна большая, и она, в принципе, может развиваться какое-то время, какое-то время, да, и, конечно, как, конечно, когда-то Россия вернется э, в футбольную международную семью, э, и для, и для этого нужны хорошие футболисты. А их надо развивать самим. Их надо развивать самим. И если будет, э, так скажем, допустим, хороший уровень детско-юношеского футбола в пяти или шести там, или десяти клубов, то от этого только выиграют и э, сами российские клубы. Да? То есть чемпионат станет от этого выше. А так получается, что если мы не будем играть э, с клубами из Саудовской Аравии да, или из Катара да, или еще откуда-то, то российский футбол он не будет развиваться. Угу. Ну, понятно. Павел, насколько отсутствие игр в Европе, вот, на ваш взгляд, бьет по развитию российского футбола, понижает его уровень вот сейчас? Ну, конечно, это играет негативную роль, потому что это, опять-таки, это, э, это, это реклама, это обмена каким-то опытом, это, скажем так, стимул, это вот вызов, когда к тебе э, может приехать там Ливерпуль, Манчестер или Барселона. Вот, это, 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 это все понятно. Опять-таки, опять это, это, это деньги, да? Вот, они все равно как-то зарабатываются, несмотря на то, что, допустим, там российским клубам не очень часто удается, допустим, проходить... Э, в европейских кубках, там, в весеннюю стадию, да, вот, это, это, ну, это однозначно, это важно, да, это важно, но сейчас речь идет о том, что э, российский футбол или Российская Федерация, она, скажем так, раздумывает или думает, то есть, податься в Азию, да, поэтому, опять-таки, э, какой смысл, какая цель и какие гарантии, что, скажем так, это будет достигнуто, а я думаю, что, то есть, цели несколько, опять-таки, это вот э, быстрое, э, и шансы попадания на чемпионат мира, то есть я даже не знаю, 50 на 50 или меньше, да, вот, чтобы участвовать в каких-то международных играх, вот, но опять, ну мы же не можем сравнить э, участие в Лиге Чемпионов или даже в той Лиге Европы э, с, с играми с какими-то азиатскими клубами, где там... То есть совершенно, совершенно другая атмосфера на стадионах, совершенно другие болельщики, совершенно по-другому совершенно по-другому люди, э, скажем так, э, э, живут футболом, да, чем, чем на футбольном континенте, на европейском я имею в виду. Вот, поэтому, да, конечно, там в Японии придут на стадионе, там люди, в принципе, ходят, потому что страна, э, так скажем, с высоким уровнем жизни, да, но это, это, не, это, не срав, это не сравнить с Европой в футбольном плане. Вот, поэтому... Поэтому здесь, здесь, конечно, это ну, такое очень, 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 очень такое спорное решение. И я еще раз говорю, что, ну, наверное, самое главное – это развитие российского футбола. А, а футбол может развиваться везде. Он может развиваться в Африке, может развиваться на полях без травы, босиком, и мы это видим, да, и футболисты из, из, из бедных стран, где они могут развиваться, мы говорили про Аргентину и про многие еще страны. Поэтому самое главное, чтобы ты э, занимался серьезно и любил футбол у себя дома. Поэтому вот это, вот, наверное, для российского футбола самое важное, я считаю. Вот в этом, вот в этом в периоде, вот в этой вот ситуации, в которой они находятся. Угу. Павел, ну вот тезис еще о том, что у российских детей теперь, после того, как мы уйдем из Европы, не будет кумиров. Вот э, поскольку кумирами были там футболисты Манчестера и прочее, кажется вам э, нормально. Вот у голландских детей, где вы живете... Кумиры ли из Англии, из каких-то других стран, или кумиры все-таки голландские футболисты, я вот пытаюсь понять. Ну, Сергей, Но... понимаешь, Сергей, понимаешь, мы же живем, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, может, плохо. Мы живем в мире технологий, в мире интернета, поэтому кто хочет себе иметь кумира из Англии, он может на него каждый день смотреть в своем телефоне, да. Самое главное то, самое главное заключается в том, что делает российский мальчишка, который хочет стать приблизительно таким футболистом, вот как его кумир, да, вот. А если э, российская, так скажем, э, футбольная федерация э, подастся в сторону Азии, да, то кумиров там много, я думаю, не найдут российские мальчишки, да, и не по интернету, и не в, игр, и, и не в играх против российской сборной. А еще, я считаю, очень бы было бы хорошо, если бы у российских э, 
ребят были бы кумиры, там, ну, опять-таки, вот тот самый же Алексей Миранчук, который играл бы так, чтобы э, он был бы кумиром, да, или вот там сейчас, так, пока что мы не можем понять, какая звезда вот Пеняев является, это же тоже э, могут быть кумиры, и даже не надо там куда-то смотреть э, за пределы э, России. Главное, чтобы были хорошие футболисты, чтобы было на кого равняться и кому подражать. Только чтобы они были не кумиры, не местечковые, вот на этом российском уровне, да, а чтобы они были кумиры европейского мирового уровня, несмотря на то, играют или они не играют против европейских команд. Угу. Павел, по поводу, ну давайте все-таки так подведем итог. На ваш взгляд, плюсы и минусы того, что мы можем перейти в Азию. Вот давайте сначала о плюсах. Ну, плюсы, наверное, я думаю, что у сборной, у сборной добавится количество игр. Не надо будет э, за кем-то бегать, уговаривать играть товарищеские игры. Там, может, там по пять раз с Беларуси или еще с кем-то, да. Вот, будет какой-то график, будет официальный календарь, и сборная, как говорится, будет участвовать вот, э, вот в этом первенстве, да. Э, я, ду я думаю, что вот это вот такой, это, иди это единственный плюс, который надежный. Остальное никто ничего не может гарантировать и заглянуть через два, через четыре года, что будет и какие будут вообще возможности и и какая будет ситуация. Вот это, я думаю, вот это, я думаю, самый важный плюс для сборной России вот в этой вот ситуации. Павел, что, на ваш взгляд, потеряет европейский футбол, если уйдет сборная России и уйдут российские клубы? Ну, э, европейский футбол сейчас уже находится без э, российского футбола, да, и, э, конечно... Ты же понимаешь, как вот есть выражение, то есть незаменимых нет, да, незаменимых, незаменимых нет, хотя, ну, скажем так, российский футбол, он не совсем подходит к этому, да, вот, очень опасно, если это очень затянется, то тогда просто могут, скажем так, про тебя забыть, и, то есть, и никто не вспоминать, играют, играют, все уже забыли, и никто об этом не вспоминает, вот это вот, конечно, самое, вот это самое, конечно, скажем так, опасное для российского, для российского футбола, вот, если, если сборная России будет играть в Азии, ну, ну конечно, это как-то будет немножко более-менее на виду, да, и будут там игры, и сборная России будет играть там и с Японией, там и с Кореей, и с Саудовской Аравией, с такими командами, но опять э, во что это выльется и какой будет результат, в итоге, если сборная России, скажем так, по спортивному принципу э, займет место, которое будет ей позволять участие э, в чемпионате мира, потому что, понимаешь, это, 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 наверное, сам, это, это, наверное, самое сложное, это самое сложное, в чем заключается вся эта проблема. Вот. Поэтому я говорю, что плюсик, плюсик есть небольшой. Это вот участие, поездки, немножко какая-то разнообразие, хотя, думаю, наверное, игр особенно там много не будет. Но опять это там разные часовые поясы, это не тот совершенно футбольный континент. Поэтому мы только на практике можем увидеть, как это все будет происходить и во что это выльется. Но еще хочу рассказать, что э, с кем бы ни играли, и если, если не будут подрастать и не будут воспитываться хорошие качественные футболисты, а по последним играм сборной России, которая проводила сборные товарищеские игры, э, пока что не все хорошо, не знаю, или с мастерством, или с мотивацией. Вот, поэтому с такой игрой, э, может быть, и в Азиатской лиге даже может быть тяжело. Поэтому нужно в первую очередь любить и работать со своими футболистами. Ну, то есть и, в любом случае для нас сейчас главным становится подготовка резерва, а не то... Это, где... Ты же понимаешь, это, 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 всегда, это всегда очень важно. Чемпионат мира тоже показал, что появляются, появляются новые футболисты в разных странах. И самое, самое, конечно, что важное, что у этих футболистов... Мы с тобой разговаривали про сборную Хорватии очень часто. У этих футболистов есть очень хороший шанс э, уезжать э, в Европу и там дальше развиваться и прогрессировать. За счет этого повышается э, уровень национальной команды. Поэтому это очень, это очень, самое, очень самое важное для футбола. Поэтому первый шаг – это надо воспитание таких игроков, которые были бы конкурентоспособными действительно. А если они конкурентоспособны, то их у, э, найдут, э, заметят и заберут без разных там статей журналистов или еще кого-то, да. А, а для этого нужно работать и создавать качественные материалы, качественный продукт. Угу. Понял, Павел. Ситуация неоднозначная. Спасибо большое. Абсолютно, абсолютно. Спасибо. Приятного, приятного вечера и на связи, Сереж. Счастливо. Всего хорошего.